ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൈബർ ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സുമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായിരിക്കും കാരണം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സെക്ഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻഡിങ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ അതാണ് സെക്ഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻഡിങ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസുകളിലൂടെയുള്ള ഒഫൻസീവായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഉള്ള സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നിലവിലില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ഇറ്റ് വാസ് സ്ക്രാപ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതി അത് റദ്ദാക്കിയതാണ് കാരണം മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘനമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭരണഘടന ലംഘനമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റദ്ദാക്കി ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയുന്ന സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവിങ് സ്റ്റോളൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഐ ടി ഐ ടിയിലെ സെക്ഷനാണ് അറുപത്താറ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവിങ് സ്റ്റോളൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആണ് ഒരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഷ്ടിക്കുക അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ദുരുപയോഗങ്ങൾ ദുരുപയോഗപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇ സിയിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സി പ്രകാരമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്തത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി പറയുന്നത് ചീറ്റിംഗ് ബൈ പേഴ്സണേഷൻ ബൈ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചീറ്റിംഗ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വഞ്ചന അത് കുറ്റകരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്ത ഐ ടി ഐ ടിയിലൊരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മിസ്ലീഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ദ ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മിസ്ലീഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുക പെടുന്നതും അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സ്പൂഫിംഗ് ഫിഷിംഗ് ചീറ്റിംഗ് ഹാക്കിംഗ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ദ ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മിസ്ലീഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫോർ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് അതായത് ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫിഷിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്
ബാങ്കിൽ നിന്നാണെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ച് ഒരാളുടെ ഓൺലൈൻ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം അപഹരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ അറിവില്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് പറ്റിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒ ടി പി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ച് ഫോൺ വിളിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാത്ത ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നു അത് ഫോൺ വിളികളിലൂടെയാണ് പറ്റിക്കുന്നത് അതിന് വിഷിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എസ് എം എസ് അയച്ചിട്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ സമ്മാനമടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ലോട്ടറി ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മാനമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ലിങ്കുകളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് എസ് എം എസ് വഴിയും നടത്തുന്നുണ്ട് അത് സ്മിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇമെയിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നടക്കുന്നതാണ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ഐ എസ് ഐ എൻ ജി ആണ് ഫിഷിങ് ഇനി ഇമെയിൽ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ദൻ ഫോർവേഡ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ അതാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇമെയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉറവിടം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അയക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ എന്ന വ്യാജേന അയക്കാനും സാധിക്കുന്നു സ്പൂഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം Which of the following is a cyber crime? താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് സൈബർ ക്രൈം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഹാക്കിങ് ട്രോജൻ ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് ബോത്ത് എ എൻ സി ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബോത്ത് എ എൻ സി അതായത് ഹാക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ്ങും സൈബർ ക്രൈം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഹാക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സൈബർ ക്രൈം അല്ല ഇനി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഹാക്കിങ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൂഷൻ ഇൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കോൺഫ്യൂസ്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം സൈബർ ഒഫൻസസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഹാക്കിങ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൂഷൻ ഇൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് സിസ്റ്റം മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കോൺഫ്യൂസ്കേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദയർ നോളജ് That may send such information to another entity without the consumer's consonant or that asserts control over a device without the consumer's knowledge. Options spyware, firmware, trojan horse, all the above. This is the answer. Software that aims to gather information about a person or organization. One organization or a person who is a person അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാതെ അവരറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് ഏതാണ് അത് എന്താണ് അത് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ടേം എന്നാണ് ചോദ്യം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്പൈ സ്പൈവയർ ഓപ്ഷൻ എ സ്പൈവയർ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സ്പൈവയർ ആണ് വിദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അവരറിയാതെ അപഹരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈവെയർ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ അപഹരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫേംവെയർ എന്ന് പറയുന്നു അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് പ്രോഗ്രാംസ് റെക്കോർഡർ ആണ് ദൈവം ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ ആ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിപ്പുകൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ പറയുന്നതാണ് ഫേംവെയർ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ ക്യാമറ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളായിരിക്കും അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഫേംവെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൾവെയർ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് സ്ക്രീൻ സേവേഴ്സ് മാൾവെയർ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഒരു തരം മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ്
ഒരു മലീഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അത് ഹാക്കേഴ്സിനെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു മലീഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് യൂസ് ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എച്ച് ടി ടി പി പോപ് ത്രീ എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി എന്നാണ് ഇവിടെ തെറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എസ് എം ടി പി ഡബ്ല്യു എ പി വാപ്പ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി അതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ് എസ് എം ടി പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇമെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് എസ് എം ടി പി ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് എസ് എം ടി പി ഇനി ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോപ് ത്രീ പി ഒ പി ത്രീ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിസീവ് ഇമെയിൽസ് ഇമെയിൽസ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് പോപ് ത്രീ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ യു ആർ എൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നായിരിക്കും അതിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ ആണ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യൂസ് ഇൻ വയർലെസ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടു യൂസ് ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് വാപ്പ് അഥവാ വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊന്നു കൂടി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സെക്ഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സെൻഡിംഗ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ദ ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മിസ്ലീഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിഷിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് എ സൈബർ ക്രൈം ബോത്ത് എ എൻ സി ഹാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൌട്ട് ദയർ നോളജ് ദാറ്റ് മേ സെൻ സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ടു അനദർ ഐഡന്റിറ്റി വിത്തൌട്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസേൺഡ് കൺസോണൻറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് അസൾസ് കൺട്രോൾ ഓവർ എ ഡിവൈസ് വിത്തൌട്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നോളജ് സ്പൈ വെയർ വിച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് യൂസ് ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽ എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഹെൽപ്സ് ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിസ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അണ അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അണ അക്കാദമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓരോ കോഴ്സും റേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ഒരു റിവ്യൂവും നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ത്രീ സിസ്റ്റിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അംഗമാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് ജോയിൻ എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന് ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്